thoát khỏi Havel, thoát khỏi Havel, mai ti đẹp như hòn đảo Havel của Ấn Độ, gương mặt êm đềm như gió biển mát lành và đôi mắt long lanh như nắng thiêu đốt, làn da như các trám nắng của Havel và mái tóc bồng bềnh nhanh nhẹn như một cây cỏ cao cả. Cây mà cô thường buộc bằng cuốn lá nối lại, cô còn rất trẻ khoảng 16 tuổi. Mai Ti và gia tộc của cô từng sống ở khu vực phía tây nam của quần đảo. Nơi cách xa khách du lịch vì họ nghĩ rằng chúng rất đe dọa đến sinh kế của họ. Một ngày nọ, Mai Ti đang làm những món đồ lặt vặt với bà của mình và hỏi bà chúng ta có thể thoát khỏi quần đảo này và sống một cuộc sống của riêng mình không? Làm sao bạn dám nói về việc trốn khỏi đây chúa sẽ nguyền rủa bạn và sẽ tống bạn đi đầy bà cô kêu lên? Ngay cả nơi lưu đầy cũng sẽ là đảo Havel. Bạn không hiểu việc tôi chán làm đồ trang sức bằng vỏ sò và ăn súp cua ở đó tôi có thể làm gì hơn với cuộc đời mình và tôi sẽ không lãng phí cuộc đời mình như bạn. Mai Ti nói với một giọng điệu đến nỗi bà của cô ấy rất khó để dỗ dành cô ấy. Tốt thôi, hãy đợi cho đến khi tôi nói với gia tộc rằng cô sẽ trốn thoát. Bà cô nói với giọng điệu để tống tiền cô. Tôi không sợ hãi, bạn hét lên với cả thế giới nhưng tôi sẽ trốn thoát, Mai Ti tuyên bố. Mai Ti đang thoát khỏi xoa ra đít bà của Mai Ti hét lên đập những cái bình bằng đất và mọi người bước ra khỏi láng của họ và hạ thấp Mai Ti. Thật là xấu hổ khi bạn là Mai Ti. Thật tuyệt khi cha mẹ bạn không còn sống để chứng kiến sự phản bội này của bạn. Một người phụ nữ gầy guộc hét lên từ bên ngoài láng của mình. Bạn là một nỗi ô nhục cho bộ tộc của chúng tôi. Bạn sẽ bị ném xuống nước hoặc tốt nhất là đốt bạn. Một người đàn ông Berli tuyên bố, vâng, vâng, đó là điều tốt nhất nên làm đám đông hét lên. Amma, chúng ta nên thiêu cô ấy hay ném cô ấy xuống nước, hỏi người đàn ông vạm vỡ với bà của Mai Ti. Nếu chúng tôi ném cô ấy xuống nước thì những con cua sẽ không đứng về phía chúng tôi vì chúng sẽ sợ hãi và nước sẽ trở nên không tinh khiết vì cá mập sẽ ăn thịt cô ấy và máu ở khắp nơi nên tốt nhất là Hãy thiêu cô ấy, bà của Mai Ti và nhìn chầm chầm vào Mai Ti và bà thì thầm với Mai Ti. Mọi người đều nhảy theo điều ước của tôi, ngay cả một con vượng. Đây là những hậu quả nếu bạn nghĩ để trốn thoát, Mai Ti cười khẩy và đáp, miệng bạn sẽ há hốc mồm, khi nào tôi sẽ trốn thoát. Những cuộc bàn tán không rõ ràng giữa mọi người cứ tăng lên và Mai Ti biết rằng tốt nhất là nên chạy vì mọi người đang bận tán gẫu về những việc làm xấu xa của cô ấy và cô ấy chuyển đến láng để không ai có thể phát hiện ra cô ấy và bắt đầu chạy nhanh nhất có thể và người đàn ông vạm vỡ hét lên. CSK và mọi người bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể nhưng hầu hết họ đều là những kẻ háo ăn nên họ phải dừng lại rất nhiều để lấy hơi và lúc đó Mai Ti đã vào khu vực có khách du lịch và nhìn thấy những người từ các dân tộc khác nhau đang lang thang khắp nơi. Và thấy rằng họ đang sử dụng một công cụ mà họ đang chỉ vào mình và tạo ra những khuôn mặt hài hước và nhìn vào những khuôn mặt hài hước. Cô ấy cười và mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy và sau khi dừng lại đột ngột. Họ bắt đầu nhấp vào hình ảnh của cô ấy và cô ấy sợ hãi và nói, để tôi yên nhưng dường như không ai hiểu cô ấy vì ngôn ngữ cô ấy nói khác nhau nhưng một người đàn ông ở tuổi trung niên bước ra khỏi đám đông và nói, cô ấy nói hãy để cô ấy yên, cô ấy đang nhìn thấy máy ảnh lần đầu tiên. Tê làm cô ấy sợ hãi và anh ấy nhìn Mai Ti và nói với một giọng khá thân thiện, bản thân tôi Prasenda, tôi đến từ Mumbai từ thành phố nhộn nhịp của Ấn Độ, tên bạn là gì, Mai Ti. Đó là một cái tên quyến rũ, bạn bị lạc ở đâu đó Mai Ti, tôi không bao giờ có thể lạc lối vì niềm đam mê sống hết mình sẽ dẫn đường đến thành công của tôi, Mai Ti xinh đẹp đó, vậy con đường của bạn sẽ dẫn đến đâu? Không rõ lắm nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ phải rời quần đảo Havel, bạn có thể cùng tôi đến Mumbai, đây thực sự là một nơi tuyệt vời, hãy cho tôi một lý do chính đáng để tin tưởng bạn và đi cùng bạn, Mai Ti yêu cầu. Tôi đã ngăn những người này nhìn chầm chầm vào bạn và nói chuyện với bạn, Rasenda trả lời, tốt, chỉ là một câu hỏi nhanh làm thế nào để bạn biết ngôn ngữ của tôi không ai trong số những người này biết nó. Mai Ti hỏi, này anh bạn, hai người đang nói chuyện gì vậy một người đàn ông cao gầy hét lên từ phía sau, từ đợi đã, tôi chỉ đang an ủi cô ấy, Rasenda nói, được rồi, người đàn ông gầy đáp lại, vâng, tôi là một người đa ngôn ngữ, Rasenda tiếp tục, điều đó nghĩa là gì? Mai Ti hỏi, nó có nghĩa là tôi có thể nói nhiều ngôn ngữ, Rasenda nói, ấn tượng Mai Ti nói. Nhiều người thấy vậy, bây giờ hãy cho tôi biết bạn có đi cùng tôi không? Rasenda hỏi, Mai Ti nói, trong bạn không có vẻ gì là kỳ quặc, bạn là một người thân thiện, nhưng tôi hy vọng đó không phải là một mưu đồ, hãy tin tôi, Rasenda nói, tôi hy vọng đó không phải là một sai lầm, Mai Ti nói. 
Rasenda đến được du thuyền và người bảo vệ yêu cầu thẻ của anh ta và Mai Ti. Anh ta đưa thẻ của mình và nói, cô gái này đã mất vé cô ấy đang ở với tôi. Escaping Havelock, escaping Havelock, Mai Tai was as beautiful as the Havelock Island of India, her face was as calm as the cool sea breeze and her eyes were shiny like the scorching sun, her skin was like the tan sand of Havelock and her hair swayed swiftly like the lofty palm trees which she used to tie up with the joined petiole of the leaves, she was very young, about 16 years old. Mai Tai and her clan used to inhabit the southwest region of the archipelagos which was away from tourists as they thought that they were very threatening to their livelihood. One day Mai Tai was making trinkets with her grandmother and asked her, can't we escape from these islands and live a life of our own? How dare you say about escaping from here, God will curse you and will send you on an exile exclaimed her grandmother, even the exile will be Havelock Island, you don't understand the fact that I am bored making trinkets of seashells and eating crab soup, there is more that I can do with my life and I am not going to waste my life like your stated Mai Tai in such a tone that it was difficult for her grandmother to coax her. Fine then wait till I tell the clan that you are going to escape, said her grandmother in a tone to blackmail her, I am not scared, you shout to the world, but I will escape claimed Mai Tai, Mai Tai is escaping Swaraj deep, shouted Mai Tai's grandmother banging the earthen pots and everyone came out of their shacks and lowered at Mai Tai, what a disgrace you are Mai Tai, it's great that your parents aren't alive to see this treachery of yours, shouted a lean woman from outside her shack. You are a disgrace to our tribe, you shall be thrown into the water, or it's best, to burn you declared, a burly man, yes, yes it is the best thing to do, shouted the crowd, Amma, should we burn her or throw her into the water? Asked the burly man to Maitya's grandmother, if we throw her in the water, then the crabs won't come on our side, as they will get scared, and also the water will get impure as the sharks will eat her, and there would be blood everywhere, so it's best to burn her stated Maitya's grandmother, and stared Mai Tai, and she whispered to Mai Tai, Everyone jumps on my wish, even an ape, these are the consequences if you think to escape, Mai Tai smirked and replied, your mouth is going to gape, when I will escape. The indistinct chattering among the people kept on increasing, and Mai Tai knew that it was best to run as everyone was busy gossiping about the diabolic deeds of her, and she moved to the shacks so nobody could spot her, and started to run as fast as she could, and the burly man shouted, she escaped, and everyone started to run as fast as they could, but most of them were gluttons so they stopped a lot to catch their breath and by that time Mai Tai had entered the zone where there were tourists and saw people from different ethnicity roaming everywhere and saw that they were using a tool which they were pointing at themselves and making funny faces and looking at the funny faces she laughed and everyone started to stare her and after an abrupt pause they started to click her pictures and she got frightened and said. Leave me alone, but nobody seemed to understand her as the language she spoke was different, but a man who was in his middle age walked from the crowd and said, she says leave her alone, she is seeing a camera for the first time don't frighten her, and he looked at my tie and said in a rather friendly voice, myself Prashendra, I am from Mumbai, from the bustling city of India, what's your name? My tie, that's a charming name, are you lost somewhere my tie? I can never be lost as my passion for living my life to the fullest will lead the road to my success. That's beautiful Mai Tai, so where does your road lead to? It isn't clear, but it is for sure that I will have to leave Havelock Islands, you can come with me to Mumbai, it is truly an exceptional place, give me one good reason to trust you and come with you, inquired Mai Tai, I stopped these people from staring at you and talked to you replied Prashendra, good point, just a quick question, how do you know my language, none of these people knew it, asked Mai Tai, hey man, what are you guys chatting about shouted Atal. Thin man from the behind, yeah wait, I am just comforting her, said Prashendra, okay replied the thin man, yes, I am a polyglot, continued Prashendra, what does that mean? Asked Mai Tai, it means I can speak many languages, said Prashendra, impressive Mai Tai said, many people find it so, now do tell me would you come with me? Asked Prashendra, you don't look that diabolic you are rather a friendly one, but I do hope it isn't a ploy, said Mai Tai, trust me, said Prashendra. I hope it is not a blunder, said Mai Tai, Prashendra reached the cruise and the guard asked for his and Mighty's pass he showed his pass and said, this girl has lost her pass she is with me, escaping Havelock, escaping Havelock, Mai Tai was as beautiful as the Havelock island of India, her face was as calm as the cool sea breeze and her eyes were shiny like the scorching sun, her skin was like the tan sand of Havelock and her hair swayed swiftly like the lofty palm trees which she used to tie up with the joined petiole of the leaves, she was very young, about 16 years old. Mai Tai and her clan used to inhabit the southwest region of the archipelagos which was away from tourists as they thought that they were very threatening to their livelihood.
One day Mai Tai was making trinkets with her grandmother and asked her, can't we escape from these islands and live a life of our own? How dare you say about escaping from here, God will curse you and will send you on an exile exclaimed her grandmother, even the exile will be Havelock Island, you don't understand the fact that I am bored making trinkets of seashells and eating crab soup, there is more that I can do with my life and I am not going to waste my life like your stated Mai Tai in such a tone that it was difficult for her grandmother to coax her. Fine then wait till I tell the clan that you are going to escape, said her grandmother in a tone to blackmail her, I am not scared, you shout to the world, but I will escape claimed Mai Tai, Mai Tai is escaping Swaraj deep, shouted Mai Tai's grandmother banging the earthen pots and everyone came out of their shacks and lowered at Mai Tai, what a disgrace you are Mai Tai, it's great that your parents aren't alive to see this treachery of yours, shouted a lean woman from outside her shack. You are a disgrace to our tribe, you shall be thrown into the water, or it's best, to burn you declared, a burly man, yes, yes it is the best thing to do, shouted the crowd, Amma, should we burn her or throw her into the water? Asked the burly man to Maitya's grandmother, if we throw her in the water, then the crabs won't come on our side, as they will get scared, and also the water will get impure as the sharks will eat her, and there would be blood everywhere, so it's best to burn her stated Maitya's grandmother, and stared Mai Tai, and she whispered to Mai Tai, Everyone jumps on my wish, even an ape, these are the consequences if you think to escape, Mai Tai smirked and replied, your mouth is going to gape, when I will escape. The indistinct chattering among the people kept on increasing, and Mai Tai knew that it was best to run as everyone was busy gossiping about the diabolic deeds of her, and she moved to the shacks so nobody could spot her, and started to run as fast as she could, and the burly man shouted, she escaped, and everyone started to run as fast as they could, but most of them were gluttons so they stopped a lot to catch their breath and by that time Mai Tai had entered the zone where there were tourists and saw people from different ethnicity roaming everywhere and saw that they were using a tool which they were pointing at themselves and making funny faces and looking at the funny faces she laughed and everyone started to stare her and after an abrupt pause they started to click her pictures and she got frightened and said. Leave me alone, but nobody seemed to understand her as the language she spoke was different, but a man who was in his middle age walked from the crowd and said, she says leave her alone, she is seeing a camera for the first time don't frighten her, and he looked at my tie and said in a rather friendly voice, myself Prashendra, I am from Mumbai, from the bustling city of India, what's your name? My Thai, that's a charming name, are you lost somewhere my Thai? I can never be lost as my passion for living my life to the fullest will lead the road to my success. That's beautiful Mai Tai, so where does your road lead to? It isn't clear, but it is for sure that I will have to leave Havelock Islands, you can come with me to Mumbai, it is truly an exceptional place, give me one good reason to trust you and come with you, inquired Mai Tai, I stopped these people from staring at you and talked to you replied Prashendra, good point, just a quick question, how do you know my language, none of these people knew it, asked Mai Tai, hey man, what are you guys chatting about shouted Atal. Thin man from the behind, yeah wait, I am just comforting her, said Prashendra, okay replied the thin man, yes, I am a polyglot, continued Prashendra, what does that mean? Asked Mai Tai, it means I can speak many languages, said Prashendra, impressive Mai Tai said, many people find it so, now do tell me would you come with me? Asked Prashendra, you don't look that diabolic you are rather a friendly one, but I do hope it isn't a ploy, said Mai Tai, trust me, said Prashendra. I hope it is not a blunder, said Mai Tai. Prashendra reached the cruise and the guard asked for his and Mighty's pass. He showed his pass and said, This girl has lost her pass, she is with me.